புதிதாக நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறார்கள் திமுக வென்று அதிமுக வென்று காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைச்சு பாரதிய ஜனதா ஆட்சி அமைச்சு என்ன நடந்து விட போகிறது என்ன நடந்தது என்ன நடந்தது எப்படி எந்த மூஞ்சி வச்சு நீங்க ஓட்டு கட்டு வர்றீங்க கூட்டணி வச்சாப்ல உங்களை வெளில விட்டுருவோமா வெளில விட்டுருவோமா இதுல வேற நாங்க பெரிய கட்சி பெரிய கட்சி ஒரே கட்சி தமிழ்நாட்டுல நாம் தமிழ் கட்சி மட்டும்தான் எது பெரிய கட்சி எது பெரிய கட்சி தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஒரு பேர் அறிவிப்பு செய்வான் யாராவது ஒரு தலைவன் இதே முத்து நகர்ல வந்து நான் போனதுக்கு அப்புறம் பேசணும் ஆனால் காசு கொடுக்காம குவாட்டு கொடுக்காம பிரியாணி கொடுக்காம கூட்டத்தில் அப்ப சொல்லுங்க அப்ப சொல்லுங்க நாங்க பெரிய கட்சின்னு எழுச்சியும் புரட்சியுமாக எழுந்து வருகிற பிரபாகரன் என்ற பெருந்தலைவனின் புரட்சி படை தன்மான மிக்க இனமான மிக்க தமிழர் படை தமிழர் படை நீ அடக்குமுறை ஒடுக்குமுறை அச்சுறுத்தல் இதுக்கெல்லாம் பயப்படுற ஆள் கிடையாது நாங்க உங்க பேச்சு எல்லாரும் கேக்குறாங்க ஆனா அது ஓட்டா வருமா வேணா நீங்க நோட்டை கொடுக்காம என்னோட போட்டிக்கு வருவீங்களா வருவீங்களா நீங்களே சொல்றீங்க ஒரு தொகுதிக்கு முப்பது கோடி ஒரு தொகுதிக்கு முப்பது கோடி நாங்க இங்க தெருக்கோடியில தான் நிக்கணும் நீங்க முப்பது கோடி முப்பது கோடி வச்சு பணம் இருப்பு வந்தான் அரசியல் செய்ய முடியும் என்கிற நிலையை ஒழிப்பதுதான் முதல் புரட்சி என் அன்பு தம்பி தங்கைகளே நீங்கள் ஆழமாக சிந்திச்சு பார்த்துக்கணும் ஒருவன் முப்பது கோடி நாற்பது கோடி ஒரு தொகுதிக்கு முதலீடு செய்கிறான் என்றால் தன் லாப தேவைக்கா மக்கள் சேவைக்கா என்பதை அறிவார்ந்த தமிழ் சமூகத்தின் தம்பி தங்கைகள் சிந்திச்சு பார்க்கணும் இவ்வளவு பணம் எங்கிருந்து வந்தது என் அன்பு சொந்தங்கள் சொல்றாங்க நம்ம காசு தானே பானு நம்ம காசு தான் நம்ம காசு எப்படி அவன்ட்ட போச்சு இந்த கேள்வியே எழுப்பல மக்களுக்கு என்ற கேக்குறான் காசு இல்லாம எப்படி தேர்தல் எதிர்கொள்வாங்க மக்களுக்கு சேவை செய்ய பணம் எதற்காக எதற்காக பணம் எதுக்கு பணம் எல்லாவற்றுக்கும் தான் மக்கள் காசு தந்து விடுகிறார்களே கல்விக்கு காசு மருத்துவத்துக்கு காசு சாலை போடுவதில் பராமரிப்பு காசு குடிநீருக்கு காசு மின்சாரத்திற்கு காசு எல்லாவற்றுக்கும் மக்கள் காசு தந்து விடுகிறார்கள் அதை வாங்கி புதுமையாக அனைவருக்கும் சரியாக சமமாக பல நல திட்டங்களின் வாயிலாக பகுத்து பிரித்து அளிப்பதற்கு தான் ஒரு தூய அதிகாரம் தேவைப்படுது அந்த அதிகாரத்தை நிறுவுவதற்கு தான் உங்கள் பிள்ளைகள் அரும்பாடாற்றுகிறோம் நாங்கள் உறுதியாக வெல்லுவோம் நாங்க போட்டி போடுறோம் தனிச்சு போட்டி போடுறோம் எல்லாரும் சொல்ற என்ன நீங்க தனிச்சு எப்படி போடுறீங்க தனிச்சுதான் நம்ம போடணும் நான் கேட்டேன் யாரோட நான் கூட்டணி வைக்கலாம் ஒரு கட்சியை சொல்லுங்க யார்ட்டும் கட்சி இல்லை எந்த கட்சியோட போடுறோம் நாங்க சொன்ன தத்துவத்தில் உறுதியாக நிக்கிறோமா அதான் பாக்கணும் இந்திய கட்சிகள் திராவிட கட்சிகள் இதில் எந்த கட்சியோடும் எந்த காலத்திலையும் கூட்டணி வைக்க மாட்டோம் நாங்க தெளிந்த முடிவெடுத்தோம் எங்க சுத்தி ராஜா இங்கதான் வரணும் எப்படி தெரியுமல நாங்க வயல்ல நெல்லா அறுத்துருவோம் நெல்லா அறுத்துட்டு வைக்கோல எல்லாம் அள்ளிட்டு போனோம்னா அங்க புல்லு முளைச்சிருக்கோம் அந்த புல்ல மேய விடுறதுக்கு மாட்டுக்கு நடு வயல்ல முளைக்கச்சு அடிச்சிருவோம் நீளமா கயிற விட்டுருவோம் மாடு வயம் முழுக்க மேஞ்சிட்டு முளைக்கச்சு எங்க அடிச்சு விட்டுருக்கோ அங்க வந்து படுத்துக்கணும் நீ எங்க சுத்து ராஜா அதிமுக போடு திமுக போடு பிஜேபி போடு காங்கிரஸ் போடு எங்க சுத்திட்டு ராஜா உன் முளைக்கச்சு இங்கதான் ராஜா அடிக்கப்பட்டிருக்கு இங்கதான் நீ வந்தா நீ ஒண்ணும் செய்ய முடியாது எங்களை விட்டால் உனக்கு நாதி கிடையாது நாதி கிடையாது நாதி நாதி கிடையாது தவிக்கும் என் மூஞ்சி தான் வரும் மயங்கி கிடக்கும் போது என் மூஞ்சி தான் வரும் நான் கத்துனதான் வரும் பசிச்சு சாவே பாரு அப்ப இந்த மூஞ்சி தான் வரும் மங்களா வரும் மங்களா வரும் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி எச்சரிச்சுக்கணும் நான் ஓட்டுல ஒன்ற கேட்க மாட்டேன் உனக்கு சேவை செய்ய நான் ஒன்று பிச்சை எடுக்க கெஞ்சன்மா உன்னை ஏமாத்துறவேன் உன்னை ஏச்சு பிழைக்கணும் நினைக்கிறவன் உன்னை வந்து வீடு வீடு கும்பிடுவான் உனக்கு காசு கொடுப்பான் பறிப்பான் நான் உனக்கு வேலை செய்யணும் நந்தவன் தேடு தேட மாற்ற உன் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கிறதை அடுத்த ஐந்து ஆண்டு கால உன் தேசத்தின் நிர்வாகத்தை கவனிக்க போற ஒரு தலைவன் நிர்வகிக்க போற தலைவன் நீ தேட மாட்டியா இந்த கோயிலுக்கு போனா நல்ல வரம் கிடைக்கும் போய் தேடி போய் கும்பிடுறீங்க சாமி அவனுக்கிட்ட வருது நீ தானே போற அந்த ஹோட்டல்ல நல்லா சுக்கா கிடைக்கும் பக்கா போய் திங்கிற அந்த ஹோட்டல்ல அது தேட தெரியுது அங்க முறுமுறு முறுமு பரோட்டா போடுவான்னு தெரியுது அந்த கடையில நல்ல வேட்டி இருக்கும் சட்டை இருக்கும் தேடி போய் போன ஒண்ணு ஒரு வேட்டி சட்டை வாங்கின ஒரு ஆள் சொல்லு பத்து வேட்டி எடுக்கிறது பத்து சட்டை எடுக்கிறது போன ஒண்ணு சேலை எடுத்துட்டு வந்த ஒரு அக்கா தங்கச்சி சொல்லு பெரியமா சின்னமா சொல்லு நூறு சேலை இழுத்து போட்டு அதுல ஒரு சேலை எடுத்துட்டு வருது ஆறு மாசம் கட்டி கிழிக்கிற சேலைக்கே நீ அவ்வளவு தேடுங்க ஐந்து ஆண்டு கால உன் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கிற ஒரு தலைவனை நீ எந்த இருந்ததுல உங்களை விட்டுட்டு போக மனசு வரல நீ எக்கேடு கட்டா எனக்கு என்ன என்று விட்டு போக முடியல 
உங்க கூட பிறந்து தொலைச்சிட்டா இந்த இனக்கூட்டத்துல பிறந்துட்டமே விட்டுட்டு போயிட முடியாதே அதுக்காக எங்களை ஆதரிக்கிறவங்க ஆதரிக்காதவங்க எங்களை திட்டவங்க நடிகர்கள் படத்துக்கு பதாகிக்கு பால் ஊத்துறவங்க சூடம் காட்டுறவங்க எல்லாருக்கும் சேர்த்து தான் நாங்க போராடி கொண்டிருக்கிறோம் எங்களுக்கு வாக்கு செலுத்தினவங்க செலுத்தாதவங்க எல்லாருக்கும் சேர்த்தான் அந்த தேடல் என் தாய் தந்தருக்கு வரலாம் பரவாயில்ல என் தம்பி தந்தைகளுக்கு கட்டாயம் வர வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய விருப்பம் தேடுங்க எங்களிலும் சிறந்த தலைவன் சிறந்த தத்துவத்தை சிறந்த எதிர்கால திட்டங்களை கொண்டு வந்தா அவங்களுக்கு நீங்க வாக்கு செலுத்துங்க வேணான்னு சொல்லல நாங்க நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் நான் ஓட்டுக்கானவர்கள் அல்ல இந்த நாட்டுக்கான பிள்ளைகள் நாங்கள் உங்க வாக்குக்கான பிள்ளைகள் அல்ல உங்களின் எதிர்கால வாக்குக்கான பிள்ளைகள் இதை புரிந்து கொண்டு நீங்கள் தேர்தல் காலத்திலே நீங்கள் வாக்கு செலுத்தவர் அதனால என் அன்பிற்குரிய சொந்தங்கள் எளிய மக்கள் உங்களின் பிள்ளைகள் நாங்கள் மாபெரும் புரட்சிகர அரசியலை தமிழர் நிலம் இதுவரை கண்டிராத ஒரு மாபெரும் மாற்று அரசியல் புரட்சியை எளிய மக்களின் பிள்ளைகள் உங்கள் பிள்ளைகள் முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நீங்கள் புரிந்து அறியணும் எங்களை நுட்பமாக கவனியுங்கள் எங்கள் உடன் சேர்ந்து பயணியுங்கள் அல்லது தண்ணி நின்று எங்களை கவனியுங்கள் எவ்வளவு உள்ள தூய்மையோடு இந்த மண்ணையும் மக்களையும் நேசித்து நிற்கிற பிள்ளைகள் உங்கள் பிள்ளைகள் என்பது உங்களுக்கு புரிய வரும் உள்ள தூய்மையோடு உண்மையும் நேர்மையுமான ஒரு மாற்று அரசியலை இந்த மண்ணுக்கு மக்களுக்கு மாறி கட்டி எழுப்புறோம் எங்களால் முடியும் என்று இல்ல நம்மால் முடியும் என்றுதான் நாம் எல்லோரும் இணைந்து இந்த வேலையை செய்து முடிக்க முடியும் என்கிற நம்பிக்கையில் தான் எனவே அறிவார்ந்த தமிழ் சமூகத்தின் மக்கள் என் அருமை தம்பி தங்கைகள் நீங்கள் இதை புரிந்து கொள்ளணும் எதிர்கால தலைமுறையினர் உங்களை நம்பிதான் இந்த வேலையை நாங்க செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இவ்வளவு இவ்வளவு அடக்குமுறை ஒடுக்குமுறை மீறி மீறி நாங்கள் திரும்ப திரும்ப உங்களை தேடி ஓடி வருவதற்கு காரணம் என்ன எங்களை பெற்றவர்கள் எங்கள் உடன்பிறந்தவர்கள் எங்களை கைவிட்டோட மாட்டார்கள் என்று அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை தான்